வாலிபனாலில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்ததாமே நமக்கு ஆசிர்வாதத்து கொடுக்கும்படியாக நம்மளோட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்க சேரா இப்போ நம்ம ஜபத்துல நடத்துவாங்க ஒவ்வொரு சேரா அன்பிலே சுவாமி நல்ல வேலைக்காக நன்றியோ நாங்க துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜாவே சப்பா இந்த நாள்ல கூட நீ கொடுத்த இந்த சிறு ஊழியத்துக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிற ராஜாவே சப்பா எங்க மத்தியில வந்து இருக்க பாஸ்டரும் கருத்துல நாங்க ஒப்படைக்கிறோம் இசப்போ அவங்க சாட்சிகளை அவங்க பரிந்து அவங்க ஷேர் பண்ணும் போது இசப்போ எங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்க மற்ற வாலிப பாசங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்க இந்த முழு ப்ரோக்ராமையும் உங்க கருத்துல நாங்க ஒப்படைக்கிறோம் நீ காத்து கொள்ளுங்க பலப்படுத்துங்க ஏசு நாம் துஜபிக்க நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமேன் ஆமேன் தேங்க்யூ சேரா இப்பொழுதும் நம்ம சேராவோடு கூட சேர்ந்து கத்துற நம்ம துதிச்சு ஆராதிக்கிற ஒரு அருமையான ஒரு நேரம் சோ எந்த இடத்துல நம்ம இருந்தாலும் எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் கத்துற நம்ம உயர்த்தும் பொழுது கண்டிப்பா கத்தர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனா இருக்கிறார் சோ நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கத்துற கொஞ்ச நேரம் துதித்து ஆராதிப்போம் ஒவ்வொரு சேரா பிரேஸ்லா நம்ம தேவனை நம்ம கொஞ்ச நேரம் நம்ம துதிக்கலாம் நேசரே உம் தீரு பாதம் அமர்ந்து பாடுற நம்ம பாடலாம் நிசரு உம் திரு பாதமாமே நிம்மதி நிம்மதியே நிசரு உம் திரு பாதமாமே நிம்மதி நிம்மதியே ஆர்வமூடனே பாடி துதிப்பேன் ஆனந்த 
Thank you, Sarah. Ipodo na melaro avload ka at kondar kras saatchi neerat kule na mapogo poro. So inne ki tan karandu bandha pahade hal anubhav saatchi gar deven tanudya val kile yepri nallavara havi irundar abhi inte dekoriche. Namlode saatchi pagara bandar kranga pasta Albert karnaunga. Atuma aruvada jabavidan poda gar ar kranga pasta ne ko bandar kado na melar ko oru migand sandosho praise Lord pasta. Praise Lord ma praise Lord. Tanega nigal chigalla ungla na ga pathar kro ungloda pade giriko. Ana ninge karandu bandha pade gal ninge yepri esu apatti arunjik tenga abhi inte dala engal teriyada so inda. அனுபவங்கள்ிருப்பாயத்தின்பவங்களும் கத்திரை நான் மையப்படுத்துகிறேன் கத்திரை நான் சோத்தொடுக்கிறேன் நான் பிறக்கும் போது ஒரு இந்து குடும்பத்தில் பிறந்தவன் எங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் என்னுடைய குடும்பம் முழுமையாக ஒரு இந்து தெய்வத்தை வணங்கினோம் நான் வாலிப நாட்களில அநேக இந்த திருவேற்காடு கோயிலுக்கு போயிருக்கிறேன் பெரிய பாலையம் கோயிலுக்கு போயிருக்கிறேன் அநேக இந்து கோயிலுக்கு போயிருக்கிறேன் அது மாத்திரம் இல்ல திருவேற்காடு கோயிலுக்கு நாங்க ஒரு குழுக்களாக காலையில ஆஹ் நாலு மணிக்கு தண்ணீரை ஊற்றி கொண்டு இங்க இருந்து திருவேற்காடு கோயிலுக்கு நடந்தே போயிருக்கிறோம் காலையில அஞ்சு மணிக்கு ஆறு ஆறு மணிக்கு சேர்வோம் அப்படி அநேக தெய்வங்களை வணங்கிற நாட்கள் உண்டு ஆஹ் ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது என்றா எங்க குடும்பம் முழுமையாகவே ஆஹ் எங்களுடைய பகுதியில நாங்களும் ஒரு முன்மாதிரியாய் இந்த இந்து குடும்பத்தை வணங்குவதற்கு நாங்கள் ஒரு வழி காட்டியா இருந்தோம் நாங்க அந்த வாழை மாட்களிலே ஆஹ் ரொம்ப பக்தியா இருந்தேன் ரொம்ப பக்தியா இருந்தேன் நான் எங்க குடும்பத்துல நான் தான் ஏழாவது ஆள் ஏழாவது ஆள் நான் தான் செவன்த் ஏழாவது ஆளு கடைசி பையன் நான் தான் அதிகமா எங்க ஃபாதர் அண்ட் மதர் எனக்கு ரொம்ப நேசிப்பாங்க அதே போல என்னுடைய நண்பர்கள் அத்தனை பேரும் ஆஹ் ஒரு குழுக்களாக ஒரு நியமிச்சு எங்க கிராமத்துல ஆஹ் ஒரு பெரிய விழா நடக்குமா பெரிய விழா நடக்கும் ஒரு இந்து விழா நடக்கும் அதுல நான் வந்து ஒரு செயலாளா இருந்தேன் ஆஹ் இந்துல வந்து ஒரு செயலாளா இருந்தேன் அப்போ எல்லா இடங்களையும் அந்த கலெக்ட் பண்ணி ஒரு மூன்று நாள் ப்ரோக்ராம் மூன்று நாள் ப்ரோக்ராம் ஒரு நல்ல ஸ்டேஜ் போட்டு ஒரு பெரிய கிராண்டா அந்த இந்து தெய்வத்தை ஆஹ் அநேக அழைப்பாளர் அழைத்து ஒரு கிராண்டா அந்த ஃபங்க்ஷன் நாங்கள் பண்ணுவோம் அப்படி ஒரு பக்கா ஒரு இந்து குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்து ஆஹ் உங்கள் மத்தியில் இன்றைக்கு வாலிப நாட்கள் இயேசுவை கண்டே அந்த வாக்கின் நிமித்தமாக உங்கள் மத்தியில ஆஹ் ஒரு இந்துவா உங்கள் மத்தியில இன்றைக்கு ஒரு ஊழியராய் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன்னு சொன்னா உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்குதுமா ஒரு பக்கா இந்து குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க சோ பாஸ்டர் நீங்க இந்த பின்னணியில எப்படி இயேசுவை பற்றி நீங்க கேள்விப்பட்டீங்க இயேசுவை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டது வந்து ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் இயேசு யார் என்ன எனக்கு தெரியாது யார் யார் அந்த இயேசு உண்மையாகவே தெரியாது ஆஹ் என்னுடைய சிறு வயதுல என்னுடைய வீட்டுல நான் விளையாடி கொண்டிருப்பேன் அப்போது நம்முடைய பாஸ்டர் ராபர்ட் ஐயா அவங்க ஆட்டோல வருவாங்க ஆட்டோல வருவாங்க வந்து என்ன தம்பின்னு கூப்பிடுவாங்க ஆட்டோல உட்கார சொல்லுவாரு உட்காருவேன் விசிட்டிங் கூப்பிட்டு போவார் அப்போ எனக்கு இயேசுவ யாரும் தெரியாது ஆஹ் விசிட்டிங் கூப்பிட்டு போவாரு அவர் விசிட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு இயேசு பத்தி சொல்லிட்டு விட தம்பி நீங்க வாங்க சர்ச்சுக்கு வாங்க அப்படின்னு பேசிட்டு வருவாரு நான் அன்பா ஒரு தகப்பன்ற முறையில அந்த அன்பை அதிகமாக ஆஹ் இயேசு என்கின்ற அந்த சொல்லுக்கு தெரிஞ்சு கொண்ட முதல் தகப்பன் பாசு ராபர்ட் ஐயா அவங்க தான் அவங்க மூலியமா அந்த இயேசுவை நான் தெரிந்து கொண்டேன் இப்படி இருந்த சூழ்நிலையில பாஸ்டர் நீங்க இசப்பாவை பத்தி கேள்விப்படாத நாட்களே இசப்பா பத்தி அறிந்து கொள்ள உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது ஒரு அன்பின் நிமித்தமா நீங்க அவங்களோடு கூட மறுப்பு சொல்ல முடியல நீங்க போறீங்க ஆனா இயேசுவ ஒரு உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சொந்த ரட்சகரா நீங்க ஏற்றுக்கொண்டிருப்பீங்க இல்லையா அது ஏதாவது கட்டாயத்தின் பேர்ல என்ன சூழ்நிலையில ஈசப்பாவை நீங்க சொந்த ரட்சகரா ஏற்றுக்கிங்க அது ஒரு பெரிய ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி இயேசுவை 
நான் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு நாள் அது ஒரு இருநாள் நாள் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா என்னுடைய வீட்டு பக்கத்துல அதிகமாய் நேசிக்கிற ஒரு தாயார் அவங்க வந்து ஒரு மதிய ஒரு பன்னெண்டு மணி அளவுல எரிஞ்சிட்டு அந்த கிருஷ்ணால் ஊத்திட்டு அவங்க எரிஞ்சிட்டு வராங்க அதை நான் கண்ணால பார்த்தேன் பார்த்தனுடைய காலில் விழுந்து மறைச்சிட்டாங்க மறைச்சிட்டாங்க அவங்க கிருஷ்ணா ஊட்டி மறைச்சே போயிட்டாங்க மறைத்த பின்பு அதனுடைய ஆழமான அந்த பாரம் உள்ளத்துல அதிகமா இருந்தது அப்போ எனக்கு திருமணம் ஆக்கல என்னுடைய தாயாரும் நானும் ஒரு எங்க வீட்டுல படுத்துட்டு இருக்கும் போது இரவு ஒரு மணி இருக்கும் நைட்டு ஒரு மணிக்கு அந்த பிணம் அந்த பாடி அந்த கிரியை என்னை மிகவும் மலை கழித்தது நான் ரொம்ப பயந்து போயிட்டு நான் பயந்து போன பிறகு ஒரு விதமான ஒரு அலறல் சத்தம் எனக்குள்ள ஒரு பயம் வந்தது உடனே என் தாயாரை கூப்பிட்டு பக்கத்துல வந்து அண்ணன் பாஸ்டர் அண்ணன் ஊழியக்கடா இருக்கிறாங்க அண்ணனும் அண்ணிய ஒரு ரெண்டு மணிக்கு வந்து என்னை ஜெபிச்சாங்க ஜெபிச்ச பிறகு நான் எனக்கு ரொம்ப மியூசிக் மேல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு நல்லா நான் பேண்டு வாசிப்பேன் தபலா நல்லா வாசிப்பேன் அப்போ அண்ணன் பண்ணாங்க சரி இதுதான் சோ சிவிசேஷ் அறிவிக்கிற நேரம் அப்படின்ற நேரத்தை எங்க அண்ணனும் எங்க அண்ணி குறிப்பிட்டு அஹ் எவ்ரி ஃப்ரைடே ஒரு ப்ரையர் மீட்டிங் நடத்துவாங்க எனக்கு ஒரு நூறு பேர் வருவாங்க அந்த கூட்டத்துக்கு நான் அழைச்சார் நீ வந்து பேண்ட் வாசி ஏசு சாமி ஏத்துக்கோ இந்த பயம் எல்லாம் போயிடும் அந்த பயத்தின் நிமித்தமாக தான் அந்த இடத்துக்கு நான் போனேன் போகும்போது கூட என்னுடைய சிறு வயதுல நான் போகும்போது ஒன் டுவெண்ட்டி பீடா போடுவேன் ஒன் டுவெண்ட்டி இந்த போத மா மருந்து அந்த வாயில வச்சு போடும் வந்து கல்லூரி நாட்டில் நடந்த சம்பவம் அதை போட்டுட்டு இன்னும் அது ஒரு ஒரு மாதிரி கேரா இருக்கும் அந்த சர்ச்ல உட்காந்து பேண்டை வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு விதமான ஒரு பிரசனத்தை நான் உணர்ந்தேன் எனக்குள்ளே ஒரு நடுக்கம் எனக்குள்ளே ஒரு பயம் வந்தது இந்த இயேசு கிறிஸ்து உண்மையில மெய்யான தேவன் அறிந்து கொள்ளும்படியாக பதவி தேடின இயேசு நல்லவர் என்பதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இயேசுவை முழுமையாக நான் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு நாள் எதுன்னு சொன்னா அந்த அந்த நாள் தான் அந்த பயம் நீங்கிற்று அஹ் ஒரு விதமான சமாதான என்பது பிரவேசித்தது ஒரு விதமான சந்தோஷம் வந்தது ஒரு மகிழ்ச்சி வந்தது அப்படி பொறுமையாக ஆலயத்துக்கு போக நான் ஆரம்பித்தோமா இயேசுவை அறிந்து கொண்ட நாள் எது சொன்னா அந்த நாள் தான் அந்த பயத்தி நிமித்தமாக உள்ளத்துல ஒரு விதம் பதட்டம் இருந்ததுனால இயேசுவை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் உங்களுக்கு அந்த பயம் அன்றையோடு முற்றுமா உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை கிடைச்சதா பாஸ்டர் விடுதலை கிடைச்சதுமா எப்படி கிடைச்சதுன்னா என்னுடைய ஏசி அப்போசர கிறிஸ்டாம் சுந்தர் அவர்களை சந்திக்கும்படியாக ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது அப்போ அவருடைய வீட்டில் நான் தனிமையா கூப்பிட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நிமிஷம் என்கிட்ட நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணி பேசினாங்க பேசிட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னாருங்க தம்பி உன் அதிகமாக கத்தர் நேசிக்கிறாரு கத்தர் உன் ஊழியத்தை பயன்படுத்த விரும்புறாரு இந்த ஊழியம்னு எனக்கு தெரியாது உண்மையாகவே தெரியாது இசையும் தெரியாது அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய அப்போசர சபைக்கு போக ஆரம்பித்த இதுல இருந்து இயேசு மிகவும் என்னை கவர்ந்த நாள் என்று சொன்னால் அருமையான போதக சாம் சுந்தரம் அவர் கொடுத்த அந்த பதினைந்து இருபது இன்று ஆலோசனை என்னை கவர ஆரம்பிச்சு சோ பாஸ்டர் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு பயம் ஒரு திகில் உங்களை ஆட்கொண்ட நேரத்துல ஆண்டவராக இயேசு குஸ் எப்படி உங்களை விடுவி அப்படின்றத நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க அனுபவிச்சீங்க தொடர்ந்து நீங்க வந்து ஒரு ஊழியக்காரருடைய ஐக்கியத்துல அவங்க கொடுத்த ஆலோசனையில நீங்க கர்த்தருக்குள்ள நீங்க வளர ஆரம்பிக்கிறீங்க சோ உங்களுக்கு கர்த்தருக்குள்ள அதிகமா வளர செய்த உங்களுடைய ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள் எப்படி இருந்தது பாஸ்டர் உங்களுடைய ஜபம் உங்க வேத வாசிப்பு இதுல எப்படியான ஒரு மாற்றங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அதே நேரத்துல உங்களுக்கு தீய பழக்கங்களுக்கு ஒரு அடிமையாவும் நீங்க இருந்தீங்க நீங்க சொன்னீங்க நீங்க ட்ரம்ஸ் வாசிக்க போகும்போது கூட நீங்க வந்து அந்த பாக்க எல்லாம் நீங்க வாயில ஒதுக்கிட்டு போனீங்க இதுல இருந்து ஒரு டெலிவரன்ஸ் நீங்க நாடி தேடினீங்களா இல்லைன்னா அதுவே உங்களை விட்டு போச்சா சோ உங்க ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி எப்படி இருந்தது என்னுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய பாச சாம் சுந்தரம் அவருடைய மெசேஜ் அவருடைய வார்த்தை கிட்டத்தட்ட அவருடைய செய்தியை வந்து நான் அதிகமா உற்று கவனிக்க ஆரம்பித்தேன் எனக்கு வாலிபு நாட்களில் வந்து ரொம்ப ஒரு விதமான காரின் உள்ளத்தில் ஒரு ஒரு லேசான ஒரு பாவம் என்னை விட்டு விலகி போனதை நான் அறிஞ்சேன் அவருடைய வார்த்தை அனுதினமாய் அனுதினமாய் அவருடைய வார்த்தையை எந்த ஒரு கூட்டத்திற்கும் தவறாம நான் ஆலயத்தில் கலந்து கொள்வது உண்டு 
எல்லா மெசேஜும் பாஸ்ட் ஆகி அவங்க கொடுக்குற எல்லா மெசேஜும் நோட் பண்ணுவேன் கிட்டத்தட்ட என்னுடைய நாட்களிலே இந்த இயேசுவை முழுமையாய் தெரிந்து கொண்ட ஒரு நாள் அந்த நாளை குறித்து நான் பேச விரும்புகிறேன் பாஸ்ட் அவர்கள் வந்து குட் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு திருவிருந்த ஆராதனை நான் ஞானாசன் எடுக்கல இப்போ ஞானாசன் நடக்காத நாட்களில் பாஸ்ட் அவர்கள் வந்து அந்த ரத்தத்தை சரீரத்தை குறித்து பேச ஆரம்பித்தார் பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுது என் என்ன அறியாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு கால் மணி முக்கால் மணி ஒரு மணி நேரம் ஆட ஆரம்பித்தார் இவர் ரத்தம் சிந்தினதா ரத்தம் நமக்காக சிந்தின தெய்வம் நமக்காக மறித்த தெய்வம் நமக்காக உயிர் கொடுத்த தெய்வம் இந்த ரட்சையை விடாம நம்ம பற்றி கொள்ளணும் இதை விட்டு நம்ம விலகி வரணும் என்ற அந்த நாட்களில் ஒரு தீர்மானம் எடுத்தேன் ஒரு தீர்மானம் எடுத்தேன் அதே போலவே என் பக்கத்துல ஒரு வாலிப சகோதரன் நம்ம அழுதுட்டே இருந்தான் அந்த பிளட்டு ரத்தத்தையும் சரீரத்தையும் எடுக்கும் போது அழுதுட்டே இருக்கும் பொழுது அவன் சொன்ன ஒரு வார்த்தை என் உள்ளத்தில் ஆழமாய் ஆண்டு பதிவு செய்தார் என்ன வார்த்தைன்னா என்னை மன்னியும் ஆண்டவர் என்னை மன்னியும் என்னை மன்னியும் அவன் அவன் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அப்போ சில சபையில எத்தனையோ பேர் திருப்பந்து எடுக்கிறாங்க நான் எப்போதும் சபையில முன்னாடி தான் உட்காருவேன் சாம்சங் ராக் முன்னாடி தான் உட்காருவேன் வாலிப நாட்களில அந்த கிட்டத்தட்ட தம்பி வந்து இருபத்தஞ்சு நிமிஷமா அவன் திரும்பி எடுக்கல அந்த கையில பிரெட்டையும் அந்த ரத்தத்தையும் வச்சுட்டு என்ன மண்ணிய சாப்பா என்ன மண்ணிய சாப்பா என்ன மண்ணிய இந்த சொல் என் இது அதிகமா உடைச்சு அப்போ முழுமையா என் தெய்வத்திற்கு நான் ஒப்பு கொடுத்து என் பாவா அன்றைக்கே என்னை விட்டு விலகி போனது ஆண்டவரை அறிந்த அந்த நாள் வந்து அந்த தம்பியுடைய அந்த அறிக்கை என்னை மாற்றினது தொடர்ந்து நீங்க வந்து உங்க வீட்டுல உங்களுடைய மாற்றங்களை பார்த்திருப்பாங்க உங்களுடைய பாவ வாழ்க்கையில நீங்க விடுபட்ட காரியங்கள் ஆஹ் சோ நீங்க ஆண்டரோடு கூட ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க தீர்மானிக்கும் போது உங்க வீட்டுல எதிர்ப்பு இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க அது ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு நாலு அஞ்சு வருஷமா ஏசிக்கு நான் போயிட்டு இருந்தேன் ஏசியில வந்து வாலிபுரங்களுக்கு வந்து அந்த ஊழியம் செய்ய ஆரம்பித்தேன் இந்த பாய் போடுறது இதெல்லாம் அந்த ஊழியங்கள்லாம் ஆஹ் போயிட்டு இருந்தது நிறைய உதவிகள் ஒரு வாலிப கூட வச்சுட்டு அங்க எழுதிட்டு இருந்தோம் ஆஹ் எங்க அம்மா போய் நான் கேட்பேன் அம்மா அப்பா இல்லை எனக்கு அப்பா இறந்துட்டாரு அம்மா ஞானம் சார் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்பேன் அதுக்கு அம்மா சொல்லுவாங்க நீ கடைசி பையன் உனக்கு நல்ல கிராண்டா கல்யாணம் பண்ணணும் பெந்தோஸ்கார்ல நான் கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன் நீ வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஞானசன் எடுத்துக்கோ கல்யாண திருமணம் செய்த பிறகு ஞானசன் எடுத்துக்கோ இப்படி ஒரு நான்கு ஆண்டுகளாக போச்சு ஒரு நாள் ஒரு ஊழியர் கூடுகையில கலந்து கொள்ள முடியாது கத்தனை கிருவை செய்தார் ஏசியில அப்ப நான் முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் போது பாஸ்டர் சாம்சுந்தரம் அவர்கள் ஒரு அறிக்கை செய்கிறார் என்ன சொல்றாருன்னா இன்றைக்கு நீ மறித்தால் இன்றைக்கு நீ மறித்தால் நாளை என்ன செய்வேன் அந்த ஒரு வார்த்தை என் உள்ளத்தில ஆழமாக்கிறே செய்வேன் சரியாக மூன்றரை மணி அளவில் பாஸ் சாம் சுந்தரத்தை நான் வீட்டில் சந்திச்சேன் ஐயாவை சந்திச்சேன் ஐயா சொன்னாங்க தம்பி நீ ஞானஸ்தானம் எடுப்பதற்கு எனக்கு எந்த ஒரு தடையும் இல்லை ஆனால் உங்க குடும்பம் ஒரு பெரிய குடும்பம் எங்க என்னுடைய குடும்பத்தை குறித்து பாஸ் சாம் சுந்தருக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால கலந்த நல்ல மூணு நாள் ஜா மட்டும் என்கிட்ட சொல்லுனார் இல்லைங்க ஐயா நாளைக்கு நான் நாள் சொன்ன எடுக்கணும் அடாப்படியே பிடிச்ச ஒரு ஒரு வைராக்கம் என்ன ஐயா சிரிச்சுட்டு என் தலையில அப்படி தட்டிட்டு ஓகே நாளைக்கு பத்து மணிக்கு வந்துரு உனக்கு எனக்கு ஒரு சகோதரன் மாத்திர தான் ஞான சமுத்திர சாம் சுந்தர் ஐயா ஞானஸ்தானம் கொடுத்த பிறகு அதுல பெரிய மாற்றம் என்னமோ ஞானஸ்தானம் எடுத்த பிறகு ஞானஸ்தானத்திற்கு ஆயத்தப்படுவதற்கு முன்பாக இரவு ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு என் தாயார்கிட்ட போய் கேட்கிறேன் அம்மா நான் ஞானசன் எடுத்துக்கிட்டோமா இல்லப்பா கல்யாணம் ஆண்டு பேருக்கு எடுத்துக்கோ அப்படின்னாங்க ஒரு பதினோரு மணி அளவில் ஒரு சாரி ஒரு ஒன்பதரை மணி அளவில் என்னுடைய பேண்ட் என்னுடைய ஷர்ட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து பால்கனி ஓடுவோம் பொட்டி கிடத்த ஏழு வாலி பிள்ளைங்க ஏசிஐ சவர்னு இன்னும் லைனா அங்கங்க அந்த துணி அப்படியே மாறி போய் ஏசிஐ சவர் போயிடுச்சு அப்புறம் பாஸ் ஐயாவோட நான் ஞானசன் எடுத்தேன் இதுல பெரிய பெரிய வாலி பிள்ளைங்க நல்லா கேட்கணும் என்னுடைய வாலிப நாட்களிலே ஆண்டவரை நான் மாத்திரம் அறியாவிட்டால் என்றைக்கு மறித்து போயிருப்பேன் 
ஞானஸ்தானம் எடுத்த பிறகு எங்க வீட்டுக்கு நியூஸ் வந்துச்சு தம்பி ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டாங்க அந்த தெரு அந்த ஊர்ல வந்து எங்க எங்க குடும்பம் ஒரு பெரிய குடும்பம் பேக்ரவுண்டு நிறைய பெரிய குடும்பம் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஞானஸ்தானம் எடுத்து ஆஹ் எங்க வீட்டுக்கு வர ஊரு ஜனம் எல்லாம் பேசுறாங்க ஒரு மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டாரு ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டாரு வீட்டுக்கு வந்த பெரிய மூத்த சகோதரன் வீட்டுல என்ன சேர்க்கல என்ன வீட்டுல சேர்க்கல அதாவது நான் இப்போ ஒரு பார்ட் டைம்ல லைட்டா குடிப்பேன் ஒன் டுவெண்ட்டி வீடா போடுவேன் கோல்ட் பிளாக் சிகரெட்டு ஒரு நாளைக்கு பதினேழு பாக்கெட் குடிப்பேன் அதாவது பிடிக்கணும்னு பிடிக்க மாட்டேன் ஸ்டைல் வாலி வாழ கல்லூரி நாட்கள் அப்படி பிடிச்சிட்டு அப்படி அனுப்பிச்சிருவேன் ஓ ஸ்டைலா பிடிப்பேன் அப்போலாம் எங்க வீட்டுல வாப்பா அப்படின்னு சொன்ன வார்த்தை போப்பா நல்ல மனிதனா மாறின பிறகு என்னை வெளியே தத்துனாங்க அன்றைக்கு இரவு அழுதுகிட்டே ஒரு ஆலயத்துக்கு போனேன் அங்க போய் ஸ்டே பண்ணேன் ஆஹ் எனக்கு இரவு முழுதமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாட்களாவ ஒரு கேள்வி எழுதிட்டேன் உள்ளத்துல இத பாக்குற வாழை பிள்ளைகள் சற்று கவனிக்கணும் என் உள்ளத்திலே ஒரு பாரம் நான் பாவம் செய்தேன் நான் அக்கிரம பண்ணினேன் நான் குடிச்ச பாக்கு போட்டு எல்லா பாத்துக்கு அடிமையா இருந்தேன் அப்போ வந்து இந்த உலகம் எல்லாம் என்ன ஏற்றுக்கொண்டது இந்த தெய்வத்தை உண்மை நான் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு ஏன் இதை ஆண்டு பிறகு உங்களை பகைக்கிறாங்க என் குடும்பமே பகைக்குதுன்னு சொல்லி அழ ஆரம்பித்தேன் அப்போ கத்தர் உண்மையா சொல்ல கத்தர் ரெண்டு மனை இன்னொன்னு பேசின அவருடைய வார்த்தை வெளிப்படுத்தல் ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் நீ படப்போர்களை பாடுகளை குறித்து எவ்வளவு பயப்படாது ஆஹ் பத்து நாள் உபத்திர படிவர்கள் பத்து டென் டேஸ் மரண பறிந்து உண்மையா இரு ஜீவிகளுக்கு உங்களுக்கு தருவேன் அந்த வார்த்தையின் உள்ளத்தில் ஆண்டவர் அழகா ஆழமா பதிவு செய்ய பத்து நாள் உபத்திர படிவர்கள் நான் ஆண்டவர் கேட்டேன் ஆண்டவர் நான் வாழைப்பிள்ளை பார்த்துட்டு சொல்றேன் பத்து நாள் சொல்றீங்க ஓகே இந்த பத்து நாள் எங்க வீட்டுல வந்து கூப்பிடல நான் நான் ஆண்டோட பேசின ஒரு வார்த்தையை சொல்றேன் பத்து நாள் எங்க வீட்டுல கூப்பிடலாம் பதினோரா நாள் நான் உலகத்துக்கு போயிடுவேன் அப்படி ஒரு ஆண்டோட ஃபைட் ஒரு சண்டை போட்டேன் சரியா ஆறாவது நாள் என்னுடைய தாய் என்னுடைய அண்ணன் எங்க குடும்பம் முழுமையா சபைக்கு வந்து அப்பவே எனக்கு ஒயிட் பேண்ட் ஒயிட் ஷர்ட் எல்லாமே நல்ல கிராண்டா எனக்கு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போனாங்க பரவாயில்லப்பா நீ ஏசு ஏற்றுக்கிட்ட உன் வழியே நீ நடுப்பா நாங்கள் எதுக்கும் நான் தடையா இருக்கல அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த நாளில ஆண்டவரை விடாம பற்றி கொண்ட இதுவரை பற்றி கொண்டிருக்கிற மரணவர்ந்து இயேசு சுவாமிக்காக உயிரோடு ஜீவனோடு இருக்கிற அந்த தெய்வத்தை வணங்குகிற நாட்கள் தான் அந்த நாள் என்பது இந்த வாலிப நாட்கள் இயேசுவை கண்ட மூலியமா அறிவிக்க விரும்புகிறேன் அருமையான ஒரு வைராக்கியத்தை தூண்டக்கூடிய ஒரு அருமையான சாட்சி பாஸ்டர் சோ இப்பொழுதும் பாஸ்டர் நம்மளோடு கூட அஹ் ஒரு சில கேள்விகளை கேட்கும் படியாக அருமையான நாலு பிள்ளைங்க பேனல்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கிறாங்க அவங்கள நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி தொடர்ந்து அவங்க சாட்சிக்குள்ள போவோம் பாஸ்டர் நம்மளோட ஜூம்ல என்னஞ்சிருக்கிறது அபிஷா பிரேஸ் லாட் அபிஷா பிரேஸ்லாட் பிரேஸ் லாட் பாஸ்டர் ஜான் என்னஞ்சிருக்காப்ல தம்பி டேனி என்னஞ்சிருக்காங்க பிரேஸ் லாட் டேனி பிரேஸ் லாட் பிரேஸ் லாட் பாஸ்டர் பிரேஸ் லாட் பிரேஸ் லாட் பிரேஸ் அண்ட் சேரா என்னஞ்சிருக்காங்க பிரேஸ் லாட் சேரா பிரேஸ் லாட் கா பிரேஸ் லாட் பிரேஸ் லாட் மா பிரேஸ் லாட் பிரேஸ் லாட் சோ முதல்ல வந்து நம்ம சேராவோட क्वेश्चनல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் நினைக்கிறேன் பாஸ்டர் சேரா अंकल பாஸ்டர் நீங்க சொன்னீங்க फ्रेंड्स கூட வந்து நான் பாக்கெட்ல வந்து இந்த பீட்டா அது தான் நான் வெச்சிருந்தேன் அப்படினு கண்டிப்பா உங்க फ्रेंड्स கூட தான் நீங்க சேர்ந்து நீங்க அந்த விஷயத்தை தான் நீங்க பண்ணிருப்பீங்க நீங்க ரெச்சிக்கப்பட்டது பிறகு அந்த फ्रेंड्स வந்து நீங்க கிறிஸ்துக்குகளாக வழி நடத்துறதுக்கு என்னாச்சோ ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சுச்சா உண்மையாமா யாராச்சும் நீங்க வழி நடத்துனீங்களா உண்மையா இப்போ நான் ஞானசான இடத்துக்கு முன்பாக இருந்த அத்தனை வாளி பிள்ளைகளையும் குழுக்களாக இயேசு மெய்யான தேவனை அறிவித்து அஹ் இன்றைக்கு எல்லாருமே ஐ அந்தந்த பொசிட்டிவ் எல்லாமே இயேசு ஏத்துக்கிட்டாங்க நான் தவறு செய்து அந்த வாலிப நாட்களில் அநேக வாலிப பிள்ளைகளை வழிநடத்தும்படியா கத்தனை கூப்பிட்டேன் இன்றைக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா அநேக பேர் என்னுடைய நண்பர்கள் பழைய நண்பர்கள் அவர்கள் இயேசு அத்தன்மை ஏற்றுக்கொண்டாங்க ஒருத்தர் இன்ஸ்பெக்டரா இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் போலீஸ் அதிகாரி நிறைய பேர் போலீஸ் அதிகாரி இருக்கிறாங்க ஆஹ் நிறைய பேர் வந்து பெரிய பெரிய ஆள் ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்றாங்க ஆஹ் அம்மா நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு நான் ஒரு பதில் சொல்றேன் இப்பவும் இந்த வயசுலும் கூட வாழ்வுல இருந்து இந்த வயசுலும் கூட ஒவ்வொரு மாதமும் பத்தாம் தேதியானா 
எல்லாரும் ஒன்று கூடும் ஒரு ஹோட்டல ஒன்று கூடி ஆஹ் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு செபத்தை போட்டுட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க எங்களை விட நீ உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாரும் போலீஸ் அதிகாரிங்க எல்லா பெரிய பெரிய ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்றாங்க இன்றைக்கு அவர்கள் மத்தியில இன்றைக்கு என்ன ஒரு ஊழியக்காராய் ஆஹ் அவர்கள் எல்லாரும் உயர்ந்த பதிவுல இருக்கிறாங்க ஆனா அதை விட ஒரு பதிவை கத்தனை கொடுத்து ஆண்டு ஒரு திருசபை கொடுத்து அநேக வாழை பிள்ளைகளை வழிநடத்தபடியா கத்தர் என் மூலமாய் ஊக்கமாய் இறங்கினார் அநேக வாழை பிள்ளை நான் வழிநடத்தேன் என்னோட நண்பர்கள் Praise Lord, Pastor. Praise Lord. So, Sarah, and the question can answer on a great point. Here is a question, Pastor. Now, you are going to ask your friends and your friends. You are going to ask your friends and your friends. You are going to ask your friends and your friends. How are you going to ask your friends? I am going to ask your friends. 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 போன் என்ன எப்படி என்னோட நம்பரை வாங்கி எனக்கு போன் பண்ணாங்க ஒரு மூன்று நம்பர்கள் சேத்பட்டில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒருத்தர் இன்னைக்கு இன்ஸ்பெக்டர் இருக்காங்க நான் அவங்களை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொசாக ஹோட்டல் டக்கானுக்கு என்னை கூப்பிட்டு இருந்தாங்க நான் அப்போ நான் ஊழியக்காராக இருக்கிறேன் நான் அங்கே போயிருந்தேன் போயிருக்கும் போது மூணு பேர் ஆல்ரெடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஹோட்டலில் மது பாட்டிலாம் மேலே இருக்கு சிகரெட் எல்லாம் மேல இருக்கு அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்டே என்ன பாக்குறாங்க ஃபர்ஸ்டே என்ன பாக்குறாங்க அப்போ நான் உலர போன உடனே என்ன பார்த்த உடனே அந்த மூணு பேர் எழுந்துட்டான் அது உட்காருங்க உட்காருங்க அப்படின்னா உடனே நான் என்னமோ நினைச்சேன் நம்ம எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கலான்னு நினைச்சேன் அந்த ஒரு நாள் அந்த ஒரு நாள் சந்தோஷமா இருக்கலாம்னு நினைச்சேன் ஆனா அவங்களுடைய அப்போ உங்களுடைய ஜிப்பா வேஸ்டிய பார்த்தோடனே எங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்துடுச்சு எங்களுக்கு ஒரு நடக்கம் வந்துடுச்சு இனி இந்த பாவத்தை விட்டு நாங்க விளங்கும்படியா எனக்காக ஜெபிங்க சொன்னி ஜெபித்த அதுல ஒரு சகோதரர் மறைச்சிட்டாரு ரெண்டு சகோதரன் காலைக்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஒரு நாள் பாவத்துக்கு அடிமையாக்கும்படியா பிசா செஞ்சு தோணுனா ஆனா அந்த வாலிபு நாட்களில ஜெயிக்கும்படியான ஒரு கிருவை கதர் கொடுத்தா அந்த ஒரு நாள் தான் முதல்ரையா <laughs> அவர் இருக்கும்போது ஆஹ் எங்க வீட்டு இந்த பெரிய பழத்து இந்த இதெல்லாம் இது பண்ணுவாங்க அப்போ எனக்கு ஒரு ஒரு விதமான சமாதானம் இல்லைங்கிற நோக்கத்தோடு அந்த ஜி சுந்தரையாவுடைய ஆலயத்துல ஏசியில உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த ஒரு பாடல் என்னை முழுமையாய் மாட்டு இன்னைக்கும் என்னுடைய தனிப்பட்ட பிரயில் இந்த பாடல் பாடிட்டே இருக்கேன் அந்த பாடல் தான் ஏசுவை போல் அழகுள்ளோர் யாருமே பூவினி இதுவரை கண்டதில்லை அதுல ஒரு அட அதுல ஒரு ஒரு காரியம் இருக்கும் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் இப்போ அது நினைச்சா இந்த கால தான் வரும் அது அந்த ஒரு பாடல் என்னுடைய மாற்றி அந்த ஒரு பாடல் அந்த ஒரு பாடல் என்ன நான் என்னுடைய இன்னைக்கு நான் வைரக்கியமா ஜீவிக்கிற சொன்னால் அந்த ஒரு சரணம் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன்ற அந்த ஒரு சரணை கவர்ந்த ஒரு பாடல் ஸோ தேங்க்யூ சேரா அந்த கொஸ்டினுக்கு உண்மையாகவே எந்த அளவுக்கு அந்த பாடலின் வரிகள் பாஸ்டோடு கூட இடைப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால பார்க்க முடியுது அருமையான பாடல்கள் ஸோ கத்தர் நம்மளோட வசனத்தின் மூலமா பாடல் மூல கிரியை செய்யறாரு இடைப்படுறாரு அப்படின்றதுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு சாட்சி ஸோ ஒரு அருமையான கேள்வி சாரா நீங்க கேட்டீங்க தொடர்ந்து அபிஷாவுடைய கொஸ்டினுக்கு நேரா போலாமா அபிஷா பாஸ்டர் நீங்க வா காலேஜ் டைம்ல உங்க கிட்ட வந்து ஆர்டர் பற்றி சொல்லும் போது நீங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தீங்க எந்த சர்ச்சுக்கு வேணாலும் வருவேன் ஆவிக்குரிய சபைக்கு நான் வர மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆனா ஒரு காலகட்டத்துல நீங்களே ஆவிக்குரிய சபைக்கு வரணும்னு ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது 
அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு கேள்விமா நான் படிக்கும் போது வாலி வாலி பிள்ளைங்க எல்லாருமே இந்த ஆர்சி ரொம்ப சொல்லுவாங்க எங்க தெய்வம் வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லா இருக்குது எங்க தெய்வம் வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லா இருக்குது உங்க தெய்வம் வந்து அங்கங்கதான் இருக்குது நான் வந்து இந்த இந்து குடும்பத்தில் இருந்தது நான் வச்சுக்கிறேன் நான் இயேசுவ சீக்கிரத்துல ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்ளு அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் ஆர்சி அந்த ரோமன் கேரத்தை கூட நான் மாறிடுவேன் ஆனா அந்த பெந்தோகோசருடைய சபையில மாத்திரம் நான் சேர மாட்டேன் இந்த அலே லூயா இந்த அபிஷேகம் இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது ஏன்னா எப்போ ஒரு நாள் ஒரு நாள் சர்ச்சைக்கு போனோமா ஜாலியா இருந்தோமா ஆஹ் ஒரு சில நண்பர்கள் வந்து ஆர்சி பேக்கில் சேர்ந்தோம் என் நண்பர்கள் நான் அவங்களோட போவேன் சும்மா ஒரு பத்து நிமிஷம் உட்கார வேணுங்க அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்துருவோம் அதுக்கப்புறம் தண்ணி சாப்பிடுவோம் அதுக்கப்புறம் பழகத்துல ஈடுபடுவோம் சோ இந்த பெந்தகோஸ் உடைய அனுபவத்துல போனோம்னா இதெல்லாம் செய்ய முடியாது எங்கின்ற ஒரு ஆழமான பகுதி என் உள்ளத்துல ஏற்பட்டது ஆனா அத்தனையும் அவருடைய பிரசனம் அவருடைய வார்த்தையில மாட்டேங்குது இந்த அலே லூயா என்ற சத்தம் எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்தது ஒரு நிறைவை கொடுத்தது ஆஹ் என் கருத்துல மகிமையான ஊழியத்தை கத்த கொடுத்த அது இதமா என்னை மாற்றினது செய்யக்கூடாது வாழ்றது ஒரு வாழ்க்கை அது நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்ந்துட்டு போவோம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்ல நிறைய வாலிப பிள்ளைங்க இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட பிள்ளைங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க அப்படிப்பட்ட வாழை பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய அறிவுரை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நானும் வாழை நாட்டுல இயேசு ஏற்றுக்கும் போது ரொம்ப கசப்பதா இருந்தேன் மருந்து கசப்பதாமா இருக்கும் சாப்பிட்டதா சுகமா நல்ல ஒரு ஹீல் கிடைக்கும் ஆஹ் எனக்கு கூட இயேசுவை ஏற்றுக்கிட்டு போய் என்னுடைய டெஸ்ட் பண்ணி நான் வாழை பிள்ளாட்டுல ஆண்டோரை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது எனக்கு பயங்கரம் கசப்பு இருந்தது எப்படின்னா போனோடனே பாஸ்ட் கேட்பாங்க கால ஜெர்மனியான்னு என்னடா எப்ப பார்த்தாலும் காலையில இருந்து காலையில ஜாம் பண்ணது பெரிய ஒரு அனுபவங்களா அது வேற லெவல் காலையில் ஜாம் பண்ணியா பைபிள் வாசித்தியா சர்ச்சுக்கு அந்த டைமோடு வரணும் சர்வீஸ் ஏழு மணி ஆறு மணிக்கு வரணும் இதெல்லாம் என்னையும் உடைக்கதான் ஆரம்பித்தது ஆனா இன்றைக்குள்ள வாழை பிள்ளைங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய அறிவுரை தகப்பன் தாய் அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதன்படி நாம் வழி நடக்கணும் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய என்னுடைய ஒரே டெஸ்ட் நீ சொல்றேன் எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க ரெண்டு பிள்ளைங்க ரெண்டு பிள்ளைங்களுக்கு இன்னைக்கு கூட சினிமா தேட்டர்னு தெரியாது தேட்டர் சினிமா தேட்டர்னு தெரியாது இன்னைக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்களையும் ஆவிக்குரிய என்னுடைய சபையை அவங்க நடத்துறாங்க இன்னைக்கு அநேக மீடியா இருக்க வராங்க ரெண்டு பேர் மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாஷிப் லீடர் மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க என்னுடைய மனைவி எல்லாம் சேர்ந்துதான் இன்னைக்கு கட்டுரை ஊழியர் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் ஆனா அந்த கசப்பு இல்லாதபடிக்கு வாலிபத்தை எப்படி கொண்டு வரணும் அந்த பக்குவத்தில் என் பிள்ளைங்க நான் கொண்டு வந்த இன்னொன்னு சொல்றேன் அவன் கேள்வி பதில் சொல்றேன் ஓட்டெரியிலே ரெண்டு சபை இருக்குது நம்முடைய கருமையில் ஐயா நம்ம ஐயா சர்ச் பக்கத்தில் என்னுடைய சபை இருக்குது குளிக்கிறவங்க கெஞ்சாடிக்கிறவங்க போத மாத்திரை போடுறவங்க பெத்திரி பிடிச்சுக்கணும் அநேக வாலிப பிள்ளைகள் ஜெயிலுக்கு போனவங்க கத்தி எடுத்துவங்க கொலை செய்தவங்க தான் எங்க சர்ச்சில் உட்காந்துருக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு கத்தர் வாலிப நாட்களிலே அநேக பேர் இயேசு வண்டியில் கொண்டு வரும்படியாக கத்தன அத்திகமா என்று பயன்படுத்தினார் இன்றைக்கு நான் வாழைப்பிள்ளைகள் சொல்ல வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் மருந்து சாப்பிட்டாதா அது ஒரு சின்ன சிம்பிள் மருந்து சாப்பிட்டதா சுகம் கிடைக்கும் நிச்சயமா அப்பா அம்மா தன் நடத்துகிற போதகர்களுக்கு நாம் கீழ்ப்படிவோமானால் ஒரு மாற்று வரணும் வாலிப பிள்ளைகள் சொல்ல வேண்டிய ஒரு அறிவு Thank you, Pastor. Thank you. So, let's talk about Danny's questions. Danny? Hello, Pastor. Hello, Danny. Pastor, I have a question. You have a lot of power in the world. What are you talking about? 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 இதுவரை இதுவரை உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற இதுவரை போராட்டம் தான் பயணி 
ஆனா எல்லாத்திலும் தேவன் இன்னைக்கு ஜெயிக்கும்படியா கருவி செய்தார் ஒரு நல்ல அனுபவபூர்வமான அந்த ஜெயம் எப்படி எனக்கு கிடைச்சுன்னா ஆரம்பத்திலிருந்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருந்து இதுவரை போராட்டத்தை சந்திக்கிற ஆனா தேவ பிரசனமும் ஜபமும் என்னை ஜெயமா நடத்திட்டு இருக்கு ஆஹ் நம்முடைய வாழ்க்கையில வாழை பிள்ளைங்க சொல்ல வேண்டிய ஒரே ஒரு அறிவு என்னன்னா போராட்டம் வரதான் செய்யும் பிரச்சனை வரதான் செய்யும் அதுல இருந்து மீட்கக்கூடிய ஒரே வழி தேவ பிரசன் இதை நம்முடைய ஜபத்திலே நம்ம அதிகமாய் தரிக்கும் பொழுதுதான் அந்த அனுபவங்களை பெற்றுக்கொண்டு அதை நாம் ஊழ் ஆழமாய் அதை பதிவு செய்யும் பொழுதுதான் அது வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் விடுதலை பெற முடியும் எனக்கு நிறைய பிரச்சனை வந்துதான் செய்ய நான் ஆரம்ப காலகட்டத்துல பார்க்கும்போது ஆஹ் ஒரே ஒரு சாட்சி சொல்லிடுறேன்ப்பா ஆந்திரால நான் சபை நடத்திட்டு இருந்தேன் ஆந்திரால புத்தூர்ல காலையில நாலரை மணிக்கு ட்ரெயின் நானும் என்ன சின்ன சின்ன குழந்தை சின்ன பிள்ளைங்க மனைவி ஆனா அப்ப நான் ஜிப்பா வேஸ்டி போட்டுட்டு ட்ரெயின் விட்டு இறங்குறேன் அப்போ ஒரு பத்து பேரு வந்து என்ன ஜிப்பா பிடிச்சாங்க அடிச்சாங்க ஆஹ் இங்க ஒரு குத்து குத்து வாயில ரத்தம் என்னுடைய ஜிப்பா ஃபுல்லா ஒயிட்டு ரத்தம் வந்துருச்சு ஆஹ் இனி புத்தூர்ல எனக்கு காலை வச்சுன்னா காலை வெட்டிடுவேன் குடும்பமா பொழித்திருவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆஹ் வாழை பிள்ளைங்க சொல்ல ஒரு அறிவு அப்ப நான் சின்ன பையன் சின்ன வயசு அப்போ ஊழியத்துக்கு புத்தூர்ல ஊழியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்பவும் நான் ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னேன் என்னை கொன்று போட்டாலும் பைபிள் வேத பசன் சொல்லுதுல என்னை கொன்று போட்டாலும் உண்மே நம்பிக்கையா இருப்பேன் நான் சொன்னேன் இந்த ஊழியம் தொடர்ந்து நடக்கும் இப்ப தொடர்ந்து நடந்துட்டுதான் இருக்குது ஆஹ் பிரச்சனை வரதான் செய்யும் ஆனாலும் அதை மேற்கொள்ளுகிற ஒரே வழி ஜபம் ஜபத்தினால ஆஹ் ஆந்தருடைய பிரசன்ஸ்னால நம்ம போராட்டங்களை ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாஸ்டர் ஒரு நாள் அறிகுறை கொடுத்திருக்கிறாங்க தேங்க்யூ டேனி தொடர்ந்து நம்ம ஜானுடைய கொஸ்டின் நிரப்போம் பாஸ்டர் உங்க பேப்டிசம் இன்சிடென்ட் ரொம்ப மோட்டிவா இருந்தது எங்களுக்கு ஸோ எனக்கு கேள்வி என்னன்னா நீங்க பேப்டிசம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் உங்க வீட்டுல உங்களை சேர்த்துக்கலாம் நீங்க உங்க அண்ணன் உங்களுக்கு சேர்த்துக்கலாம் நீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்க ஒரு சர்ச்சில போய் தங்கினீங்க சிக்ஸ் டேஸ் கழிச்சு தான் உங்களை கூப்பிட்டாங்கன்றீங்க எப்படி உங்களை கூப்பிட்டாங்க எது அவங்களுக்கு அப்ரோச் ஆச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்க வீட்டுல உங்களை எப்படி அப்ரோச் பண்ணாங்க நீங்க கிறிஸ்டினா பேப்டிசம் எடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது மட்டும் இல்லாம ஒன்னும் ஒரு கேள்வி நீங்க இப்ப மினிஸ்டர்ஸ் இருக்கனால ஊழிய செய்யறனால உங்க வீட்டுடைய நெக்ஸ்ட் அதான் வீட்ல எப்படி இன்னும் அப்ரோச் பண்றாங்க பாஸ்டர் ம் நல்ல ஒரு கேள்விப்பா நான் ஞானசாலைக்கு வீட்டுக்கு வந்த பேருக்கு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டு பண்ணது ஒரே ஒரு நாள் இத பாக்குறவங்க மீடியால பாக்குற வாழை பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல கவனிங்க ஒரு மாற்றம் எங்க வீட்டுல என்னை பார்த்து ஒரு மாற்றம் வந்து சொன்னா அவருடைய காலை பிள்ளை த்ரீ ஓ கிளாக் மூணு மணிக்கு இன்றைக்கும் அது நடந்துட்டு இருக்குது த்ரீ ஓ கிளாக் மூணு மணிக்கு பாஸ்டர் சாம் சுந்தரையா அவங்க வந்து சொன்னாங்க ஒரு மாற்றம் ஒரு ஒரு வளர்ச்சி ஒரு மகிழ்ச்சி வரணும்னு சொன்னா இந்த த்ரீ டு சிக்ஸ் ஒரு ப்ரேயர் அதுக்கு மேல ப்ரேயருக்கு போகக்கூடாதுன்னு ஒரு ஆலோசனை எனக்கு கொடுத்தாங்க அப்போ எனக்கு மூணு மணிக்கு எழுந்திருக்குது ரொம்ப கடினமா தான் இருந்தது த்ரீ ஓ கிளாக் எழுந்து ரொம்ப கடினமா இருந்தது கண்ணெல்லாம் எரியும் ஆஹ் அப்படி இருந்த நாட்கள் உண்டு ஆனால் வைராக்கியமாக அதாவது ஆஹ் அந்த சின்ன வயசுல மூணு மணிக்கு இருந்தா ரொம்ப கஷ்டம் இன்னைக்கு அதை தொடச்ச செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் அதனால தான் என் ஊழியம் இன்னைக்கு வளர்ச்சி அடையுது அடைகட்டத்தை கற்றுக்கிட்டு கொண்டு போறாரு அந்த மூணு மணிக்கு எழுந்திருக்கிற அந்த ஜபம் எங்க குடும்பத்தை முழுமையா மாட்டினது ஒரு தம்பி இந்த பாக்குற பிள்ளைங்க நல்ல கவனிங்க எங்க ஸ்ட்ரீட்ல நாலு மணிக்கு ஒரு அலாரம் சொன்னா பேசி கொண்டிருக்கிற அடியன் தான் சரியா நாலு மணிக்கெல்லாம் கத்துடைய பாட்டை போட்டுருவேன் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஃபோர் ஓ கிளாக் ஆயிடுச்சுப்பா இன்னைக்கு நாலு மணி அஞ்சு மணி அப்படி அலாரம் சொன்னா அந்த அந்த திருள எங்க பகுதி நாங்க தான் கத்துடைய அலாரம் இன்றைக்கு என் வாழ்க்கையை எங்க அண்ணன் எங்க அக்காங்க எங்க குடும்ப முழுமையாய் மாட்டின ஒரே ஒரு காரியம் என்ன ஃப்ரீயா கூழியம் செய்யப்பட்ட ஒரே காரியம் அந்த காலை ஜபம் இந்த மூணு மணிக்கு இருக்கிற ஜபம் தான் இன்றைக்கு என் குடும்பத்துல அன்னைக்கு ரசிக்கப்பட்டிருக்காங்க எங்க வீட்டுல ரெண்டு அக்கா ரசிக்கப்பட்டிருக்காங்க இன்னொன்னு ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இன்னொன்னு நான் ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறாரு எல்லாம் ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க கத்துடைய கிருபைனால வாலிப நாட்டில் இயேசுவை கண்ட பார்த்துட்டு இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளுக்கு ஒரே ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் நான் சொல்றேன் 
லைவ்ல நிறைய பேர் வந்திருப்பீங்க காலை பிரேயர் தாங்க ஒரு ஒரு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில காலை செவம் அது பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் இன்னைக்கு இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வந்து ஒரு சபை நடத்தி கொண்டிருக்கேன்னு சொன்னா என் குடும்பத்தை இந்த ஃப்ரீயா ஊழியர் செய்ய விட்டாங்கன்னு சொன்னா இந்த காலை ஜபம் தான் ஒரு அசைவை உண்டாகிடும் பிரைசலா என்ன <laughs> சொல்ல <laughs> ஆணித்தரமா சொல்லணும் சொன்னா ஒரு ஒரே நிமிஷம் ஆணித்தரமா சொல்லணும்னா நான் ஒரு பெரிய அரசியல் பேக்ரவுண்ட் தான் வந்துடுவேன் அரசியல் பேக்ரவுண்ட் தான் வந்துடுவேன் சின்ன வயசுல பதினேழு பன்னெண்டு வயசுல இருந்து இந்த கருணாநிதினா ரொம்ப பிடிக்கும் அவருடைய பேச்ச ஸ்பீச் நல்லா பிடிக்கும் அவர் அவர் என்ன சொன்னா எனக்கு ரொம்ப அவர் உயிரு அப்போ அதை அப்படியே மாத்தினது இயேசுநாத் இயேசு கிறிஸ்து இந்த நாட்களிலே கடைசியா வாழை பிள்ளைங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் தெய்வத்திற்கு இயேசுக்கு பயப்படுகிற ஒரு பயம் நான் உணர்ந்தா சொல்ல நிறைய ஆவணம் பேச விரும்பல பயம் இருக்கும் நாங்க எங்க இயேசு இருக்கிறார் எல்லா இடங்களையும் இயேசு இருக்கிறார் தேவ பிரசன்ன இருக்கிறது தேவ வல்லமை இயேசு சுவாமி எல்லாத்திலும் இருக்கிறார் நம்ம எங்கே போனாலும் கல்லும் பேசணும் வேற சொல்லுது கல்லும் பேசும் வாழை பிள்ளைங்க சொல்ல வேண்டிய ஒரே ஒரு அறிவுரை கர்த்தருக்கு பயந்து எல்லா இடங்களும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஒரு பயம் உள்ளத்துல வந்துதா நிச்சயமாக வாலிப வாலிப நாட்களிலே அருமையாய் நம்ம தெய்வத்தை பற்றி கொள்ளுகிற ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளே வாலிப்பிள்ளை நிச்சயமா நடத்துவார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் வாழ்க்கையில ஒரு சவால் இந்த சவால் இந்த பிள்ளைகள் இருக்கணும் கடைசி வரை மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விடாதபடிக்கு பற்றி கொள்ளும் பிரைஸ் அதிகமாக்கப்படுக்கலாம் <laughs> அருமையான நாளிலே உம்முடைய அன்பின் பாதத்திலே விழுந்து உங்களுடைய சமூகத்திலே நாங்கள் தரித்து வாலிப நாட்களில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த பகுதி மூலியமாக அநேக வாலிப பிள்ளைகளை அனுபவபூர்வமான சாட்சி நிமித்தமாக அநேக பிள்ளைகளை உம்முடைய வழியிலே நடத்தும்படியாக உம்முடைய சத்தத்தை கேட்கிற பிள்ளைகளாய் உங்களுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிற பிள்ளைகளாய் உம்மொண்டையிலே சேருகிற பிள்ளைகளாய் வாலிப நாட்களிலே இயேசுவை தரிசிக்கிற பிள்ளைகளாய் ஒவ்வொரு காண்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை அன்பாய் வழிநடத்த வேண்டுமாய் அடைய அனுப்பிக்கிறேன் கர்த்தாவில் இதை நடத்துகிற எங்கள் அன்பையான மகளுக்காக நன்றி உடைய ஆற்படுமங்களை முழுமையாய் ஆசிரிப்பீராக தொடர்ந்து அன்றவரே உங்களுடைய பிரசன்னம் உங்களுடைய தயவு உங்களுடைய இறக்கம் உங்களுடைய அபிஷேகங்கள் அண்டவரே ஒவ்வொரு பிள்ளையும் இருக்க வேண்டும் ஆடிய அனுப்பிக்கிறேன் நிறைவாய் உங்களை நடத்துவீராக சத்தியத்தை அறிகிற அறிவின்படியே நடத்துங்கப்பா சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கும் ஆம் ஆண்டவரே நடத்துவீராக ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே ஆம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்கள் விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளெஸ் யூ